ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മള് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ എക്സാമിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ സെക്ഷന്റെ പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റ്നസ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു ടു ടു ത്രീ മാർക്സിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും സോ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ത്രെഡ് എന്താണ് ത്രെഡ് എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ത്രെഡ് അതിന്റെ ആംഗിൾ ഷെയ്പ്പ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെ ഇത്ര തരത്തിലുള്ള ത്രെഡ് ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ജിക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ടു ടു ത്രീ മാർക്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ത്രെഡ് ഫാസ്റ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സംസാരിക്കുക എന്താണ് ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ നോക്കിയേ എന്താണ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രെഡ് നമുക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂസ് പ്രൊവൈഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് കാര്യം നമുക്ക് ത്രെഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ ത്രെഡ് ഞാൻ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയാണ് ത്രെഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂസ് പ്രൊവൈഡ് ഔട്ട് ഔട്ട് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂസ് ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂസ് പ്രൊവൈഡ് ഔട്ട് ഔൺ ദ ഷാഫ്റ്റ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂവ് കണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്രൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സോറി ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഈ ത്രെഡ് ക്യാൻ ബി ആ ത്രെഡ് ക്യാൻ ബി ഡിസൈൻഡ് എങ്ങനെ ഏതർ മാനുവലി ഓർ മെഷീനറി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താ ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതാണ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ദിസ് ഈസ് ദ ബോൾട്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇത് നട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂസ് ഓൺ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബോൾട്ട് എന്ന് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂസ് നമുക്കറിയാം ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ് ആണ് ആ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷാഫ്റ്റിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ബോൾട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ്സ് ഓൺ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ബോൾട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രെഡിനെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡും പിന്നെ എന്തായിരിക്കും വരിക ഇന്റേണൽ ത്രെഡ് ഈ ഹെലി ഇത് നമ്മൾ ബോൾട്ടിന് ആയിട്ട് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ത്രെഡിനെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം ത്രെഡിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്തായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡും എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡും പിന്നെ എന്തായിരിക്കും വരിക ഇന്റേണൽ ത്രെഡും അല്ലെ ഇന്റേണൽ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും വരിക നോക്കിയേ ഈ നട്ട് ആയിരിക്കും ഇന്റേണൽ ത്രെഡിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം എന്തായിരിക്കും ത്രെഡ് ഈ ഷാഫ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ സർക്കുലർ പോർഷന്റെ ഉള്ളിലാണ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നട്ടാണെങ്കിൽ ബോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക നമ്മൾ ഇതിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്റേണൽ ത്രെഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തായിരിക്കും ഇന്റേണൽ ത്രെഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ബോൾട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് നോക്കിയേ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂസ് പ്രൊവൈഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സർഫസ് അല്ലെ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ് സെയിം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഔട്ട് ഓൺ ദ സർഫസ് പ്രൊവൈഡ് ഔൺ ദ സർഫസ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ഈസ് ബോൾട്ട് അല്ലെ കാര്യം ഈ ത്രെഡ് ഉള്ളത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഔട്ട് സൈഡ് ആയിരിക്കും ത്രെഡ് ഉള്
ടെമ്പററി ജോയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നട്ട് ബോൾട്ട് അല്ലെ നട്ട് ബോൾട്ട് എന്തായിരിക്കുമ്പോൾ ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ നട്ട് ബോൾ നട്ട് ബോൾ അപ്പൊ നട്ട് ബോൾട്ടിനെ പറ്റി വീണ്ടും നമ്മൾ പറയാൻ നട്ട് ബോൾട്ട് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി ജോയിൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ അതിന് നട്ട് ബോൾട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ഒരു മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ജോയിന്റ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കി നമ്മളിപ്പം നട്ട് ബോൾട്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്താ നട്ട് ബോൾട്ട് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് എന്താണ് ഇന്റർണൽ ത്രെഡ് എന്നൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി ഇപ്പം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ഉണ്ട് എന്താ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ടൈറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടൈറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇതായിരിക്കും ത്രെഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ബോട്ടിലിന്റെ ഒരു ബോട്ടിലിന്റെ അടപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തെങ്കിലായിരിക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റൈറ്റ് ആൻഡ് സോറി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക ഇറ്റ് വിൽ ടൈറ്റ് ടൈറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെ ഹാൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക അത് എന്താവുന്നുണ്ട് അത് ലൂസ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ആ റൊട്ടേഷൻ ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്തായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡും നമുക്ക് ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ മിനിമം നമ്മൾ ഇത്രയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഇറ്റ് ടൈറ്റൻസ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ടൈറ്റൻ ടൈറ്റൻ വെൻ വെൻ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ എവിടെ ആയിരിക്കും ഇൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഇൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ടൈറ്റനിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ വെൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വെൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ഇപ്പോഴായിരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ വെൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഓർത്താ നമ്മളൊരു ബോട്ടിലിന്റെ ക്യാപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്ത രീതി മാത്രം ഓർത്താ മതി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോൾ അത് കറങ്ങുക അത് ക്ലോസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡും എന്തായിരിക്കും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അത് ടൈറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ജനറൽ ബ്ലേസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ത്രെഡ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് എന്താണ് ത്രെഡ് എന്താണ് നട്ട് എന്താണ് ബോൾട്ട് അത് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് നട്ട് ബോൾട്ട് ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റ്നസ് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും നട്ട് ബോൾട്ട് ആണ് ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റ്നസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡും മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡോട്ട് നോക്കി സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ഉണ്ട് ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് അപ്പൊ സിംഗിൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും ഡബിൾ ഡബിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും വരാ ട്രിപ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ടൈംസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഒക്കെ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഒരുമിച്ച് പറയും മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് എന്ന് പറയും മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് അപ്പം സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കി സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ത്രെഡ് ആണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു ത്രെഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോറി ഒരു 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 ബോൾട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതതിന്റെ ഇതായിരിക്കും സർക്കുലർ കർവേച്ചർ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കർവേച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സർക്കുലർ പോർഷൻ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ത്രെഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ത്രെഡ് സ്റ്റാർട്ട് 
ഓഫ് എ ത്രെഡിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ക്രസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ ടോപ്പ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ത്രെഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക ബോട്ടം പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എ ബോട്ടം പോയിന്റ് ഓഫ് എ ത്രെഡ് ബോട്ടം പോയിന്റ് ഓഫ് എ ത്രെഡ് അപ്പോ ഇത് ഈ ത്രെഡിന് ഞാൻ ഞാൻ ഈ വരി തന്നിരിക്കുന്ന ത്രെഡിന് ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് എന്തായിരിക്കും വരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയ നമ്മൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു കളർ കളർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇതായിരിക്കും ക്രസ്റ്റ് ഇതായിരിക്കും വരിക ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ചതേ ഉള്ളൂ അടുത്തതായിരിക്കും വരിക ക്രസ്റ്റായി റൂട്ടായി ഞാൻ നമുക്ക് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂട്ട് നോക്കിയേ ഈ ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും ഈ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂട്ട് ഈസ് കാൾഡ് എന്തായിരിക്കും വരിക ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈസ് കാൾഡ് ഫ്ലാങ്ക് അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്തായിരിക്കും കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂട്ട് ഫ്ലാങ്ക് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂട്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ക്രസ്റ്റ് ആയി റൂട്ട് ആയി പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഫ്ലാങ്ക് ആയി ഇനി അടുത്തതായിരിക്കും വരിക ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ഡെപ്ത് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂട്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും ഈ ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും തമ്മിലുള്ള ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഡെപ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റൂട്ട് ആൻഡ് ക്രസ്റ്റ് അല്ലെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആ റൂട്ട് ആൻഡ് ക്രസ്റ്റ് ഓ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്രസ്റ്റ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഡെപ്തിന്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനിഷൻ എപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്തായിരിക്കും വരിക റൂട്ട് ആൻഡ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നോക്കി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് നോക്കി ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേജർ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും വരിക പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് മൈനർ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അപ്പം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം മിക്ക കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലും കണ്ടു കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് സോ അത് നമ്മൾ നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം സോ എന്താണ് മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ ഡയമീറ്റർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ അല്ലെ ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഓർ ഓഫ് ആൻ ഇന്റേണൽ ഓർ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഇതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ വരുന്ന അല്ലെ മേജർ ഡയമീറ്റർ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ക്രസ്റ്റ് ടു ക്രസ്റ്റ് അല്ലെ ഇവിടെ ഈ ക്രസ്റ്റും ഈ ക്രസ്റ്റും ഈ ക്രസ്റ്റും കൂടെ വരുന്നത് അതായത് അതിനായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ താഴത്തെ മുകളിലത്തെ ക്രസ്റ്റും താഴത്തെ ക്രസ്റ്റും കൂടെ ആയിട്ട് വരുന്നത് മുകളിലത്തെ റൂട്ടും അല്ലെ മുകളിലത്തെ റൂട്ടും ആ താഴത്തെ റൂട്ടും ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ ഇന്റർണൽ ക്രൂസെഡ് ഇത് ദ സ്ക്രൂ ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദിസ് ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന വേറൊരു പേര് പറയുന്നത് നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ മേജർ ഡയമീറ്റർ ഓർ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഓർ എന്തായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ഓർ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ക്രൂ ഹെഡ് അല്ലെ ഇത് ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ക്രൂ ഹെഡ് നമ്മൾ എന്ത
നമ്മളിതിനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഇമാജിനറി സിലിണ്ടർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ആൻ ഇമാജിനറി സിലിണ്ടർ അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതതിന്റെ ഇതായിരിക്കും ഇത് ക്രസ്റ്റ് ഇത് അതിന്റെ റൂട്ട് അല്ലെ ഇത് അതിന്റെ ക്രസ്റ്റ് ഇത് അതിന്റെ റൂട്ട് അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് മേളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും ഡയമീറ്റർ സോറി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തുന്ന സമയം എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് നോക്ക് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഇതായിരിക്കും കൂടുതലാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലാണ് ഡയമീറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലാണ് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കൊണ്ട് വരുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ രണ്ട് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഇമാജിനറി സിലിണ്ടർ നമ്മൾ ഏതായിരിക്കും അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഡയമീറ്ററാണ് നമ്മൾ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ അഥവാ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമാജിനറി ഡയമീറ്റർ ഓൺ സിലിണ്ടറിക്കൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് അതിന് അത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അതിന് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്തതായിരിക്കും വരിക എന്താണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് സമയം പോയിന്റ് ഓൺ വൺ ത്രെഡ് ടു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ത്രെഡ് ഇതാണ് ഒരു ഒരു ത്രെഡിന്റെ ഒരു ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ത്രെഡ് എന്താ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മീൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ ത്രെഡ് ടു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സെയിം പോയിന്റ് ഓൺ ദ അതർ ത്രെഡ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിനെ പിച്ച് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെ നമ്മളിതൊരു ബോൾട്ട് ആണ് ഇതൊരു ബോൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നട്ട് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും വരിക ലീഡ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൗ മെനി ത്രെഡ്സ് ആർ ആ ക്ലോസ്ഡ് അല്ലെ കവേഡ് അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ലീഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ലീഡ് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്തായിരിക്കും വെൻ ഫോർ എ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെ ഫോർ എ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ആ ഫോർ എ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ് കവേഡ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ് കവേഡ് അതിനാണ് നമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ലീഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു നട്ട് ഒരു ഇതൊരു നട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ബോൾട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ കറക്കിയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര മാത്രം എന്തായിരിക്കും ത്രെഡ് കവർ ചെയ്തു അതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം വൺ കെലിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എന്തായിരിക്കും വൺ ഓർ മോർ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വന്നത് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ് കവേഡ് അതിനാണ് നമ്മൾ ആ കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു റിമെമ്പർ ഫോർ എ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫോർ എ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ലീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിച്ച് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫോർ എ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ലീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിച്ച് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഫോർ എ മൾട്ടി സ്റ്റാ
ലീഡ് നാലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ എത്ര എത്ര ത്രെഡ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാല് ത്രെഡ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക ലീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ലീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പിച്ച് ആണ് മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ലീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു പിച്ച് ആണ് വേർ എൻ ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് എന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു തരാൻ ഇപ്പൊ എം ഇൻ ടു ട്വന്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഒരു ത്രെഡിനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മേജർ ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ടു എന്ന് പറയും എം ഇൻ ട്വന്റി ഇൻ ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പിച്ച് ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം ട്വന്റി എം ട്വന്റി ഇൻ ടു ടു ഇസ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ഡി ഡി സി കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും വരിക ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ഡി ഡി സി കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഡി ഡി സി കൊണ്ട് പിച്ച് അല്ലേ ഇവിടെ പിച്ച് എത്ര ആയിരിക്കും വരിക പിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ആണ് എന്നാണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ഫോർ ഡി ഡി സി ഇക്വൽ ടു പിച്ച് ആവും അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു റൊട്ടേഷനകത്ത് ഇത്ര ഇത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് ത്രെഡ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് എന്താണ് മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് എന്നും നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ നമ്മളിപ്പോ അതിനു മുന്നേ നമ്മളിപ്പോ എം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വരെ റെപ്രസെന്റ് മെട്രിക് ത്രെഡ് എന്നാ പറയുന്നത് എം വേർ എം റെപ്രസെന്റ്സ് മെട്രിക് ത്രെഡ് മെട്രിക് ത്രെഡ് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക എം ട്വന്റി ഇൻഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം മെട്രിക് ത്രെഡ് ട്വന്റി മേജർ ഡയമീറ്റർ ടു പിച്ച് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് മെട്രിക് ത്രെഡ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ത്രെഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ത്രെഡ് എന്തായിരിക്കും വരിക ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ത്രെഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബി ത്രെഡ് രണ്ടാമത്തത് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് മൂന്നാമത്തത് എ സി എം ഇ ത്രെഡ് ആക്മേ ത്രെഡ് എന്ന് പറയും ആക്മേ ത്രെഡ് ആക്മേ ത്രെഡ് നാലാമത്തത് വേം ത്രെഡ് വേം ത്രെഡ് അഞ്ചാമത്തത് നക്കിൾ ത്രെഡ് നക്കിൾ ത്രെഡ് ആറാമത്തത് ബട്ടർ സ്ട്രെഡ് ബട്ടർ ത്രെഡ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ആംഗിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബി ത്രെഡിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ് ബി ത്രെഡിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മെട്രിക് ത്രെഡ് ബി ത്രെഡ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മെട്രിക് ത്രെഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രെഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രെഡ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രെഡ് ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ ത്രെഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ബി ത്രെഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഓക്കെ ബി ത്രെഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ബി ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി ഷാർപ്പ് ബി അല്ലെ ഷാർപ്പ് നമ്മൾ ഇത് ക്രസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മളുടെ ക്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ റൂട്ട് ആണ് അല്ലെ ഇത് എന്തായിരിക്കും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഫ്രാങ്ക് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി അപ്പം ഈ ഈ ത്രെഡിന്റെ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഈ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വി ഷാർപ്പ് ബി ഈ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ എഡ്ജസ് എന്തായിരിക്കും വരെ ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ആംഗിളിലാണ് ആംഗിളിലായിരിക്കും ഈ ഈ ക്രസ്റ്റും ഈ ഒരു ആംഗിൾ അല്ലെ ഈ ഒരു ത്രെഡ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും വരിക ബി ത്രെഡിനകത്ത് എത്രയായിരിക്കും വരിക ബി ത്രെഡ് ആംഗിൾ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് എന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും വരിക ബി ത്രെഡ് അല്ലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ത്രെഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബി ത്രെഡ് ആണ് ബി ത്രെഡിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും വരിക ഷാർപ്പ് ബി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും വരിക ഷാർപ്പ് ബി ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും വരിക പിന്നെ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത എന്തായിര
theta is equal to अतरा आजीके मरे 55 degree आजीके मरे आ B B S बिट्टे बर्तन ने angle अतरा आजीके मरे 55 degree theta is equal to 55 degree आजीके मरे आ फिर अतरा आजीके diameter D is equal to D is equal to 0.64 into pitch आदम और तो आजीके D is equal to 0.64 into pitch अब तमाल मुझे पढ़ी चाहिए तो M ten अलग B S रटने तरह classification आना तमाल metric रटने तो बराए जाते अब आदम और तो आजीके अंदर आजीके M one M ten M twenty to one point five तमाल मुझे पढ़ी चाहिए पढ़ते कि वेर M is a metric रटने तो और तो आजीके अब तमाल इधर तो मून कार्य गाना तमाल की important आटे आवश्यक रटने तो B S standard ले बैठना मून रटने तो उन्हें B S बिट्टीवर्त रटने तो आटे ना आजीके मेरा B S five रटने तो B S five रटने तो आटे ना आजीके मेरा B S five रटने तो B S five रटने तो अब इधर ना तो enormous time चोचरों ने चोदियों ने बोला था B S British standard ने कांड कर दिया और तो एक या theta is equal to इतना आजीके मेरा fifty five degree angle ने बोला इधर आजीके मेरा angle ने बोला इधर fifty five degree आजीके आदु वाला रहा important आज का हमारे और तो एक या पक्षे इधर आजीके B S P तरह ना तो आ इधर application अंगिंग एप्लिकेशन वाला रहे इम्पोर्टेंट आना ये दारी के मेरे आ बीएसपी थ्रेड बीएसपी थ्रेड हैविंग थीटा इसी कोल्ड तू 55 डिग्री ये वाला एप्लिकेशन यूज्ड इन स्टैंडर्ड पाइप एंड स्टैंडर्ड पाइप एंड पाइप फिटिंग्स एंड पाइप फिटिंग्स ये परिम चोदी क्यों ना चोदी जो एक बार तो हमारे चोदी � बी थ्रेड तो अंदर नम्बर क्लास वैरा क्लासिफिकेशन अंदर आ रही है मैट्रिक्स मैट्रिक्स तो अंदर अंदर इंटरनेशनल सारे अंदर ब्रिटिश सारे अंदर अंदर आ रही है ना ब्रिटिश ब्रिटिश एसोसिएशन तो अंदर तो पहले आ रही है मतलब हमारे ब्रिटिश एसोसिएशन तो अंदर लेकिन बी ए थ्रेड अलग बी ए थ्रेड अलग अब इधर वाला रहे इम्पोर्टेन्ट आना ब्रिटिश एसोसिएशन तरह दिन दा थीटा ये ना पारा ना दा द एंगल अल्ल एंगल थीटा इसी कोल तू इधर एक मेरा 47.5 डिग्री आ रही है मेरा 47.5 डिग्री आ रही है एप्लिकेशंस वाला रहे इम्पोर्टेन्ट आना तरह की मेरा एप्लिकेशन जिस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल पार्ट थ्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में थ्रेडिंग ने मेंटेन किया इतना इधर एक मेरा ब्रिटिश एसोसिएशन तरह दान यूज्ड इन इधर एक मेरा इलेक्ट्रिकल पार्ट अल्ल बीएसपी अब इधर ये मेरा एप्लिकेशन यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल पार्ट एंड फिटिंग्स इलेक्ट्रिकल पार्ट एंड फिटिंग्स इलेक्ट्रिकल पार्ट एंड फिटिंग्स आप ओ ब्रिटिश बीएस बीएस तरह दिल ना हमारे मून आटे क्लासिफाई चाहिए दर्द इधर एक सॉरी बी तरह दिल ना हमारे पास्ट दिल हमारे पारण्य बीएस बिच्छवर तो दर्द बी तरह दिल ना एंगल थीटा इसी कोल्ड 60 डिग्री आना अबे ये शार्प है जाए वरना नमक के दिन नमक के नमक के एप्लीकेशंस नमक के लिमिटेशंस हैं अबे आना नमक के दो दिन के दो बीएस विटिवर्तो अंदर टन्दे ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटिवर्तो अंदर टन्दे ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइपो अंदर टन्दे ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन मंदर � नॉर्मल पाइप पाले स्टैंडर्ड पाइप आदि पाइप फिटिंग्स ना थ्रेडिंग ने वाले तो हमारे यूसी के ना ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड आ रही है यूसी वाला आदि ना कितना ना ब्रिटिश आदि की वीस थ्रेड ना ना व्यवहार क्लासिफिकेशन ना ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड ना बोले अब इधर नॉर्मल बढ़ते किन्दा रीके मेरा इलेक्ट्रिकल पार्ट आने फिटिंग्स आप रे व्यू कितना सरदार की ब्रिटिश एसोसिएशन फ्रेंड दम बहुत लोग बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट आना उरी वाड़ा तबरा बीएसई की चोदी चोदी चु उनका चोदी वाड़ा था बीए ब्रिटिश इधर रीके ब्रिटिश इलेक्ट्रिकल पार्ट रे यूसेस तो तटे दारीके बीए सरदार की तमल यूसेस अब हम इंदर यार तमल पढ़ क्या मानो बिच्छवर थ्रेड ने आंगल थीटा इसी को लो 55 डिग्री आना अल्लाह आदत तमल पढ़ी चलना आदत तमल नौकी आदत तमल पढ़ क्या मानो ना दे स्क्वायर थ्रेड डाउन इंदर आना स्क्वायर थ्रेड डाउन बाजार स्क्वायर थ्रेड स्क्वायर थ्रेड तो नहीं पढ़ते इंगल आ रही है बेरा ये रोबोट आ रही है बेरा ले 
ഇരുപത്തിനായിരിക്കും സ്ക്വയർ ഇവിടെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ തീറ്റായി സിക്വൽ ടു നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ തീറ്റായി സിക്വൽ ടു നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആർത്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ത്രെഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ എവിടേക്കായിരിക്കും മെഷീൻ ടൂൾസ് അല്ലെ മെഷീൻ ടൂൾസ് പിന്നെന്തായിരിക്കും വരിക സ്ക്രൂ ജാക്ക് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വരിക സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഡെപ്ത് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെപ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് പിച്ച് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കൂടി നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ ത്രെഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് എന്തായിരിക്കും വിത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെപ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് പിച്ച് എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത പോയിന്റ് അടുത്ത ത്രെഡ് എന്തായിരിക്കും വരിക നമ്മൾ സ്ക്വയർ ത്രെഡ് നമ്മൾ നോക്കി എന്തായിരിക്കും വി ത്രെഡ് നമ്മൾ നോക്കി അല്ലെ വിറ്റ് വേർഡ് നമ്മൾ നോക്കി പിന്നെ എന്തായിരിക്കും വരിക സ്ക്വയർ ത്രെഡ് നമ്മൾ നോക്കി അടുത്ത നമുക്ക് എന്താ ആക്മേ ത്രെഡ് വരുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് ആക്മേ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്മേ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക ആക്മേ ത്രെഡ് ആക്മേ ത്രെഡിന്റെ ആംഗിൾ എത്ര നമ്മൾ നോക്കി അത് കാണാൻ പറ്റും ആംഗിൾ തീറ്റ ഐസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ഐസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വരിക ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക ആക്മേ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഇറ്റ്സ് ആംഗിൾ തീറ്റ ഐസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രി ആണ് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും വരിക അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ലീഡ് സ്ക്രൂ ഇൻ ലീഡ് സ്ക്രൂ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ലീഡ് സ്ക്രൂ ഇൻ ലേത്ത് ലീഡ് സ്ക്രൂ ഇൻ ലേത്ത് അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ലീഡ് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രെഡ് ആക്മേ ത്രെഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ട്രപ്പി സോയിഡൽ ത്രെഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ട്രപ്പി സോയിഡൽ ത്രെഡ് ട്രപ്പി സോയിഡൽ ത്രെഡ് അപ്പം തീറ്റ ഐസ് ഈക്വൽ ടു ഓർത്ത് വെക്കുക ആക്മേ ത്രെഡ് ആംഗിൾ തീറ്റ ഐസ് ഈക്വൽ ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രി അത് ലീഡ് സ്ക്രൂ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അടുത്തത് ബട്രസ് ത്രെഡ് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കിയേ അടുത്ത ത്രെഡ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബട്രസ് ത്രെഡ് ആണ് എന്തായിരിക്കും ബട്രസ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്രസ് ത്രെഡ് ബട്രസ് ത്രെഡിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ തീറ്റ ഐസ് ഈക്വൽ ടു ആ എത്രയായിരിക്കും വരിക തീറ്റ ഐസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ബട്രസ് ത്രെഡ് പറയുന്നത് അപ്പം ത്രെഡിന്റെ ആംഗിൾ തീറ്റ ഐസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ത്രെഡ് പഠിച്ച സമയത്ത് ഇതായിരിക്കും വരിക ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ദ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ബട്രസ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഓൺലി യൂസ് ഫോർ പവർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റഡി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെ ഇൻ എവിടാ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഓൺലി ടു ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക നമ്മൾ സ്ക്വയർ ത്രെഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും എന്തായിരിക്കും വൺ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക നമ്മളുടെ ബട്ടർ ബട്ടറസ് ത്രെഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ തീറ്റ ഐസ്കൂൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്തായിരിക്കും വരിക ദിസ് ബട്ടർ ത്രെഡ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ബെഞ്ച് വൈസ് സ്പിൻഡിൽ ബെഞ്ച് വൈസിന്റെ സ്പിൻഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് ഏതായിരിക്കും വരിക ബട്ടർ ത്രെഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ അതേ കണക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്തായിരിക്കും വരിക ബെഞ്ച് വൈസിന്റെ ത്രെഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വരിക ബട്ടർ ത്രെഡ് ആണെന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത എന്തായിരിക്കും വരിക നക്കിൾ ത്രെഡ് കെ എൻ യു സി കെ എൽ ഡി നക്കിൾ ത്രെഡ് നക്കിൾ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ നക്കിൾ ത്രെഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് സെയിം സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിഗർ ഉണ്ടല്ലോ ആണ്ടാ സ്ക്വയർ ത്രെഡ് കണക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലെ സ്ക്വയർ ത്രെഡ് കണക്ക് തന്നെയാണ് നക്കിൾ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ആ റൂട്ട് ആൻഡ് ക്രസ്റ
ആക്മേ ത്രെഡ് അത് നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും നോക്കിയേ ആക്മേ ത്രെഡിന്റെ വേം ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്മേ ത്രെഡിന്റെ അതേ കണക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യം ആക്മേ ത്രെഡിന്റെ അതേ ആംഗിൾ തീറ്റ ഇസിക്കൽ ടു ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മളെന്തായിരിക്കും തീറ്റ ഇസിക്കൽ ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും വരിക ഡെപ്ത് കൂടുതൽ അതായിരിക്കും വരിക ആക്മേ ത്രെഡ് വേം ത്രെഡിനായിരിക്കും ആക്മേ ത്രെഡിനെ കാട്ടി എന്തായിരിക്കും ഡെപ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ ദോർ ലാർജ് ഡെപ്ത് ദൻ എവിടെ ആയിരിക്കും വരിക ഇറ്റ് ഈസ് ലാർജ് ഹാവിംഗ് ലാർജ് ഡെപ്ത് ദൻ ആക്മേ ത്രെഡ് ദെൻ ആക്മേ ത്രെഡ് സിമിലർ ടു ആക്മേ ത്രെഡ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തീറ്റ ഐസിക്കൾ ആയിരിക്കും വരിക ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരിക അതും ഓർത്തു ഇപ്പൊ ഡെപ്ത് കൂടിയ ത്രെഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും വരിക വേം ത്രെഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡെപ്ത് കൂടിയ ത്രെഡ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കാം അപ്പൊ ഈ വേം ത്രെഡിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗിയർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും നമുക്ക് വേം ഗിയർ ഉണ്ട് വേം ഗിയർ വേം ഗിയറിന്റെ പിരിയനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേം ത്രെഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പഠിക്കും അപ്പൊ അതിന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക വേം ത്രെഡ് നമ്മൾ യൂസ് വേം ത്രെഡ് ത്രെഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നെന്തായിരിക്കും വരിക ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ലാർജ് ഡെപ്ത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് ഡെപ്ത് ത്രെഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ വേം ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേം ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലാർജ് ഡെപ്ത് ത്രെഡ് ആണ് ലാർജ് ഡെപ്ത് ത്രെഡ് ആണ് അടുത്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ മോഡ്യൂൾ റെപ്രസെന്റ് ത്രെഡ് മോട്യൂൾ റെപ്രസെന്റ് ത്രെഡ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കും അത് നമ്മൾ ഗിയർ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും നമ്മൾ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേം ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേം ഗിയറിൽ വേം ഗിയറിന്റെ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേം ത്രെഡ് ആണ് അതിന് മോഡ്യൂൾ റെപ്രസെന്റ് ത്രെഡ് എന്ന കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ആ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വി ത്രെഡ് വി ത്രെഡ് വി ത്രെഡിന്റെ ആംഗിൾ തീറ്റ ഐസിക്കൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും പറയുക പറയുക അതിന്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ ത്രീ ഫോർ ഇൻഡ് പിച്ച് ആണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ എന്തായിരിക്കും പറയുക ഈ വി ത്രെഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ നട്ട് ബോൾട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും പറയുക വി ത്രെഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വി ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പറയുക ആംഗിൾ തീറ്റ ഐസിക്കൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിറ്റ് വെർത്ത് ത്രെഡ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിറ്റ് വെർത്ത് ത്രെഡ് ഉണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൈപ്പ് ത്രെഡ് ഉണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൈൻ ത്രെഡ് ഉണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക തീറ്റ ഐസിക്കൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് തീറ്റ ഐസിക്കൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ബി എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രെഡ് ഹാങ് തീറ്റ ഐസിക്കൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൈപ്പ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രെഡ് ബി എസ് ബി എസ് പൈപ്പ് ത്രെഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് തീറ്റ ഐസിക്കൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്സിൽ ത്രെഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രെഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രെഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ തീറ്റ ഐസിക്കൾ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്പാരറ്റസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രെഡ് ഏത് ചോദിച്ചാൽ ഇതായിരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ ത്രെഡ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല അത് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് അടുത്ത സ്ക്വയർ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ തീറ്റ ഐസിക്കൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻസ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് സൈഡ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വിറ്റ് ഈസിക്കൾ ടു ഡെപ്ത് ഈസിക്കൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻഡു പിച്ച് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മെഷീൻ ടൂൾസ് സ്ക്രൂ ജാക്കലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ആയിരിക്കും ആക്മേ ത്രെഡും എന്തായിരിക്കും ആക്മേ ത്രെഡും വേം ത്രെഡും സിമിലർ ആണ് അല്ലെ രണ്ടിന്റെയും ആംഗിൾ തീറ്റ ഐസിക്കൾ ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രി ആണ് പക്ഷേ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ
therefore option B ആയിരുന്നു correct answer ഇതാണ് നമ്മൾ pitch എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഈ ക്രസ്റ്റ് ഇത് ക്രസ്റ്റ് ഇത് റൂട്ട് ഇതിന് തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എന്തായിരിക്കും ക്രസ്റ്റ് ടു റൂട്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഹൗ മെനി ത്രെഡ്സ് കവേഡ് അതിനാണ് നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അത് നോക്കിയത് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ എ ത്രെഡ് ത്രെഡ് കമ്പോണൻ ഡ്യൂറിംഗ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിച്ച് ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ലിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി പ്ലാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ഡെപ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആൻസർ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ് ത്രെഡ് കവേഡ് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ എ ത്രെഡ് കമ്പോണൻ ഡ്യൂറിംഗ് വൺ റവല്യൂഷൻ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് എത്ര എത്ര മാത്രം ത്രെഡ് കവർ ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ത്രെഡ് ത്രെഡ് യൂസ് ഇൻ ബോൾട്ട് ആൻഡ് നട്ടീസ് ഏതായിരിക്കും വരിക ബി ത്രെഡ് ഉണ്ടോ ഓപ്ഷൻ ആത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ബി ത്രെഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ഓപ്ഷൻ സി സോ ടു ത്രെഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രപ്പി സോ ടു ത്രെഡ് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക നട്ട് ആൻഡ് യൂസ്റ്റൺ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ആൻഡ് നട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രെഡ് ആയിരിക്കും വരിക ഇറ്റ് ഈസ് ബി ത്രെഡ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ ലീഡ് ഓഫ് എ ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ഹാവിംഗ് പിച്ച് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഈസ് എന്താണ് ചോദ്യം ചോദ്യം നോക്കിയേ ദ ലീഡ് ഓഫ് എ ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ഹാവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എം എം ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി എന്തായിരിക്കും വരിക ത്രീ എം എം ആണ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഓപ്ഷൻ ഡി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം എങ്ങനായിരിക്കും വരിക ലീഡ് ഓഫ് എ ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലീഡ് ലീഡ് റോഡി കളിക്കേഷൻ എന്താ ലീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ഫോർ ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ലീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു പി ആണ് ദർഫോർ ഇവിടെ എന്ന എത്രയായിരിക്കും വരിക ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ടു ആണ് അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു പി എത്ര പിച്ച് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ത്രീ എം എം വരും അല്ലെ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും വരിക ഇത് ഡബിൾ ഇത് മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെ മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ലീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിച്ച് ആണ് എന്താണെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഡയമീറ്റർ യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ത്രെഡ് ഈസ് ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ ഉണ്ടായിരുന്നത് റൂട്ട് ഡയമീറ്റർ റൂട്ട് ഡയമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി മേജർ ഡയമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി മൈനർ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചു ഒരു ത്രെഡിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് എം ടെൺ ഇൻറ്റു എം ടെൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വരിക എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രിക് ത്രെഡ് ആണ് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മേജർ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും വരിക മേജർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മേജർ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മേജർ ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ പിന്നെ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് എന്തായിരിക്കും സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതായിരിക്കും ഡി ഡി സി ഇക്വൽ ടു ഡി ഡി സി ഇക്വൽ ടു പിച്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ത്രെഡ് യൂസ് ഫോർ സ്മാൾ പ്രസിഷൻ കമ്പോണൻ ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ഗേജീസ് ഏതായിരിക്കും വരിക സ്മാൾ പ്രസിഷൻ കമ്പോണൻസ് സ്മാൾ പ്രസിഷൻ കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ഗേജ് എന്തായിരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് നത്തിംഗ് ബട്ട് ബി എ ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ ത്രെഡ് ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കരി ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് പോലുള്ള പ്രസിഷൻ കമ്പോണൻസിൽ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും വരിക ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ ത്രെഡ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ത്രെഡ് യൂസ് ഫോർ ലീഡ് സ്ക്രൂ നമ്മൾ പഠിച്
ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നതായിരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലോ ആയിരിക്കും വരിക ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ജാക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ജാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് ആയിരിക്കും വരിക മെക്കാനിക്കൽ ജാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് ത്രെഡ് യൂസ് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ ജാക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ജാക്ക് ജാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് അല്ലെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് ത്രെഡ് ആയിരിക്കും സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ആണ് അതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മെക്കാനിക്കൽ ജാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ആണ് അപ്പം പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് വൺ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ബട്രസ് ത്രെഡ് ഒന്നും പുറത്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഫോളോയിങ് ത്രെഡ്സ് ആർ യൂസ് ഫോർ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക ബട്രസ് ത്രെഡ് ആണെന്നും പുറത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പവർ മോഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രെഡ് ആ ത്രെഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്ക്വയർ ത്രെഡ് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് മോഡിഫൈഡ് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് മോഡിഫൈഡ് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ആക്മേ ത്രെഡ് എന്നതായിരിക്കും ബട്ടർസ് ത്രെഡ് ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പിനേഷൻ സർ യൂസ് ഫോർ ദ ട്രാൻസ്മിറ്റി ഓഫ് മോഷൻ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വരിക ഇത് മൂന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ മോഷൻ ട്രാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ ഓർ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഷൻ ഫോർ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പം കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ആക്മി ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലീഡ് സ്ക്രൂ അല്ലെ ലേത്തിൽ ലീഡ് സ്ക്രൂ എന്തായിരിക്കും അതും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഹീറ്റ് ആയി സ്കൂൾ ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രി ആണ് ആക്മി ത്രെഡും പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ത്രെഡും സിംഗിൾ വൺ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക അത് ബട്ടർ ത്രെഡ് ഒന്നും പുറത്ത് വയ്ക്കുക ബാക്കിയുള്ള അതായത് നമ്മൾ ത്രെഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇതുവരെ നമ്മൾ ത്രെഡുമായിട്ട് ത്രെഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫിനിങ്സിൽ പി എസ് സിക്ക് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻസും കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക താങ്ക് യു സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺ